ഞാൻ കുത്തബുദ്ദീൻ അൻസാരി ഇരുപത്തൊമ്പത് തുന്നൽക്കാരൻ അമ്മയും ഭാര്യയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളുമായി അഹമ്മദാബാദിലെ ബാപ്പുനഗർ കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ കാറ്റിൻ്റെ കാലമായ ജാനുവരിയിൽ ബാപ്പുനഗറിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഈ വർഷം പട്ടം പറപ്പിച്ചു കടയടച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കയ്യിൽ കാശുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാടിലാലിൻ്റെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലീസ് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ സബർമതി നോക്കി നിൽക്കും സ്നേഹം മൂക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചു വളർന്ന ബാപ്പുനഗറിലെ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിക്കാൻ വരുമ്പോഴായിരുന്നു സാധാരണയായി അത് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ റിലീഫ് റോഡിലെ വഴിപാണിവക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചുവന്ന ചില്ലുവളകൾ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൻ സ്വകാര്യത ഏറ്റവും കൂടിയ കൊതുകുവലയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഗഡുക്കളായി പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏലക്കയിട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു ക്യോംകി സോസ് പി കബി ബഹുധി തുടങ്ങിയ സീരിയലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും ഭാര്യയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ചായ നന്ദി പോലും പറയാതെ വാങ്ങി കുടിച്ചിരുന്നത് എന്നെ ഊരിച്ചിരിപ്പിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരുന്നു തീൻ ദർവാജയ്ക്കടുത്ത് ബത്തിയാർ ഗലിയിലെ വഴിയോര കടകളിൽ നിന്ന് കവാബും ഇറച്ചിക്കുറുമയും മത്സ്യം പൊരിച്ചതും സങ്കല്പ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൾ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്ന പത്തടി നീളമുള്ള കുടുംബദോശയും അല്ലെങ്കിൽ ഗോപി ഡൈനിങ് ഹാളിൽ തൈര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കടിയും വഴുതനങ്ങയും മധുരക്കിഴങ്ങും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഉന്തിയയും മറ്റുമായി ശുദ്ധ വൈഷ്ണവ ഗുജറാത്തി ഭക്ഷണവും അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഈ ആഹ്ലാദം അമ്മയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സീരിയലുകൾ ഇല്ലാത്ത വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കുത്തബുദ്ദീൻ അൻസാരി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചിഹ്നമായി ഡൽഹിക്ക് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പോലെ ജയ്പൂരിന് ഹവാ മഹൽ പോലെ കൽക്കറ്റയ്ക്ക് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് പോലെ മുംബൈക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെ അഹമ്മദാബാദിന് ഒരു ചിഹ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിഹ്നമില്ലാത്ത നഗരങ്ങൾക്ക് മുഖമില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ സബർമതി ആശ്രമം അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ചിഹ്നമാകാഞ്ഞത് അതിന് എടുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദി സയ്യിദിൻ്റെ പള്ളിയിലെ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച ചില്ലകൾ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ രൂപം ധരിക്കുന്ന ജാലകം ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ചിഹ്നമായി വേറിട്ട് നിർത്തുവാൻ ഒരു അടയാളമില്ലാത്ത അഹമ്മദാബാദ് തുടരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ വിടവ് നികത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആണ്ട് തുടങ്ങിയത് പതിവിലും കൂടുതൽ കാറ്റുമായിട്ടാണ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നെത്തിയ കാറ്റ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വളരുന്ന മൂളിമരങ്ങളെ കൂടുതൽ മൂളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം പട്ടം പറപ്പിക്കലായിരിക്കും ഈ വർഷം പട്ടം പറപ്പിക്കൽ കാരുടെ ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ബായിച്ചെന്നിനെ കാണുവാൻ പോയി സ്കൂളിൽ എൻ്റെ സഹപാഠിയും റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനുമായ ബായിച്ചെന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കത്തിൽ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബായി ഇത്തവണ മകരസംക്രാന്തിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കും ബായിച്ചെന്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുറത്ത് കൂട്ടി പറഞ്ഞു ശരി ബായിച്ചെന്നിൻ്റെ ചിരിയിലെ ആത്മവിശ്വാസം എൻ്റെ ആവേശം കുറച്ചില്ല അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീൻ ദർവാജയിൽ പോയി മൂന്ന് പട്ടങ്ങളും നൂലും വാങ്ങിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് അമ്മയുടെ പണി തുടങ്ങിയത് ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പഴയ കുപ്പികൾ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ തുന്നിക്കൊടുത്ത കട്ടിയുള്ള തുണിയുടെ കയ്യുറകൾ ധരിച്ച് അമ്മ കുപ്പിച്ചില്ലുകളെ മുറുക്കാൻ ചതയ്ക്കുന്ന ചെറിയ അമ്മിയിൽ പൊടിയാക്കി ചില്ലുപൊടി പശയുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഞാൻ പട്ടത്തിൻ്റെ ചരളിൽ പുരട്ടി ഉണക്കുവാൻ വച്ചു മകരസംക്രാന്തി ദിവസം ആകാശത്തിൽ ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പല നിറങ്ങളുള്ള പട്ടങ്ങളുടെ തിക്കും തിരക്കും കാരണം എൻ്റെ അയൽവാസിയായ പ്രാവു വളർത്തുകാരൻ കബൂത്തർ ബാജ് ഹസൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പ്രാവുകൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർ നിർത്തിയിരുന്ന ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആകാശത്തിൽ മുകളിൽ ഉയരുന്ന അദൃശ്യമായ ചുഴികൾ അന്വേഷിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആകാശത്തിൽ 
ഒരു പരുന്തിൻ്റെ കറുത്ത പൊട്ട് കണ്ടു ചരടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വലി എൻ്റെ പട്ടം പരുന്തിനെ താങ്ങി നിന്നിരുന്ന വായുവിൻ്റെ ചുരുവിലേക്ക് നീങ്ങി അത് താനെ പൊന്തുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മനസ്സ് ഒഴിയാൻ തുടങ്ങി ഉയരത്തിൻ്റെ പേടി എന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നൂലഴിച്ചു വിടുന്നു നിർത്തി പട്ടത്തിനെ തളച്ചു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പട്ടം പറപ്പിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു ബായിച്ചന്ത് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അയാൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അനസൂയമായി മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവൻ ഞാൻ പട്ടം താഴോട്ട് വലിച്ചു ഇനിയാണ് ആക്രമണം നടക്കുക ആദ്യം ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട മുറിച്ചിട്ടത് ബായിച്ചന്തിൻ്റെ പട്ടമായിരുന്നു ചില്ലുപൊടി പുരട്ടിയ എൻ്റെ എൻ്റെ പട്ടത്തിൻ്റെ ചരടിൽ വെയിൽ വീണപ്പോൾ അത് വാളിൻ്റെ അലകുപോലെ തിളങ്ങി ഞാൻ മൈതാനത്തിൽ ഓടി നടന്ന് പല പട്ടങ്ങളുടെയും ചരടുകൾ മുറിച്ചിട്ടു അപ്പോഴാണ് ബിന്ദിയ എൻ്റെ ഷട്ട് പിരിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ദരിച്ച ചാച്ച ദരി ചാച്ച എൻ്റെ പട്ടം മുറിക്കല്ലേ ബിന്ദിയ ജനിച്ചപ്പോൾ വലിയ സേഫ്റ്റി പിൻ കൊണ്ട് അവളുടെ അരയിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന നാപ്കിൻ തുന്നി കൊടുത്ത് ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ കൊച്ചുടുപ്പ് ഫ്രോക്ക് ഇപ്പം പാവാടയും ബ്ലൗസ് എൻ്റെ അളവുകൾ കുറിച്ചിടുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അവൾ വളർന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും മത്സരത്തിനല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ബിന്ദിയ പട്ടമായി മൈതാനത്തിൽ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ബിന്ദിയ എനിക്ക് പട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു പട്ടം എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാമുകൻ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കാമുകി ചരടാണ് അവരുടെ പ്രണയം അത് മുറിയുമ്പോൾ പ്രേമം തകരുന്നു ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പുനസ സമാഗമം അതുകൊണ്ട് ബിന്ദിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദർജി ചാച്ചയായിട്ട് ഒരിക്കലും ചരടുകൾ മുറിക്കരുത് ഞാൻ ചിരിച്ചു അവൾ തിരിച്ച് ചിരിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ നുണക്കുഴികളും വളർന്നതായി കണ്ടു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റും മകരരാശിയിൽ പ്രേമവും വിരഹവും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടലുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഹസൻ ഷെയ്ക്ക് അയാളുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ പ്രാവിൻകൂടികളുടെ നടുവിൽ ഒറ്റമുറിയിൽ ജീവിച്ചു താഴത്ത് നിലയിൽ താമസിച്ചവർ കൊടുത്തിരുന്ന വാടക കൊണ്ട് ഹസൻ ഷെയ്ക്ക് പ്രാവുകൾക്ക് തിനം വാങ്ങിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ ആഗ്രയിലോ ദില്ലിയിലോ പോയി സിക്കന്തരി കാബൂലി തുടങ്ങിയ മുന്തി ഇനം പ്രാവുകളെയും വാങ്ങിച്ചു അയാൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ പ്രാവുകൾ ടെറസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പറന്ന് ആകാശത്തെ ആകാശത്തു പോലെ വച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരേ പ്രവാഹമായി ദൂരെ ചെന്ന് വിമാനം തിരിയുന്നതും നർത്തകിയുടെ ഞൊറിയുള്ള പാവാട തിരിയുന്ന വേഗത്തിലാണ് വീടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രാവുകളുടെ ചെറുകടിയും കുറുങ്ങലും പൊട്ടുകണ്ണുകളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സന്തോഷവും എൻ്റെ മകളെ കൊണ്ട് കൈകൊട്ടി ആർപ്പ് വിളിപ്പിച്ചു അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുറത്ത് തിനതിന്നുവാനുള്ള അനുവാദം ഹസൻ ഷെയ്ക്ക് പ്രാവുകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഫെബ്രുവരിയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ഏതോ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാവുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഹസൻ ഷെയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പ്രാവുകൾക്ക് എത്ര കൈകൊട്ടിയാലും പുറത്തേക്ക് പറക്കുന്നില്ല എന്തോ കുഴപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഗോതമ്പ് മാവും പരിപ്പും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലമാവും സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതി അപ്രത്യക്ഷമായതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ എന്നെ ശാസിച്ചു നീ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ കാലം നല്ലതെന്ന് അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതെന്ത് ഭ്ര ഭ്രാന്തൻ സന്നാഹമാണ് അഹമ്മദാബാദിയിലെ ഗുജറാത്തികളും കരുണയുള്ളവരാണ് സസ്യ ബുക്കുകളാണ് ബാപ്പുവിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഒറ്റ ഉറുമ്പുകളെപ്പോലും ദ്രോഹിക്കാത്ത താഴെ നോക്കിയടക്കുന്ന ജൈനന്മാരാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമാരാണ് ഭഗവാൻ രൺജോത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഭഗവാൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നീ വട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആ പ്രാവു വളത്തിലുകാരൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലോ അമ്മ പറയുന്നു ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ബായിച്ചന്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടിയത് അമ്മയെ കുത്തബുദ്ധീൻ ബായിച്ചന്ത് കിതച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ബറോഡയ്ക്കടുത്ത് ഗോദ്ര സ്റ്റേഷൻ്റെ ഔട്ടറിൽ വച്ച് ഒരു ബോഗി കത്തിച്ചു കുത്തബുദ്ദീൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കണക്കിന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന ശാന്തി ബെന്നും അവരുടെ ഭർത്താവും കുട്ടികളും മരിച്ചു പട്ടണത്തിൽ മൈക്ക് വച്ച് പ്രചരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അയോധ്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ശാന്തി ബെന്നെ പോലത്തെ രാമഭക്തരെ കൊന്ന ഗോദ്ര ഔട്ടറിൽ താമസിക്കുന
ഞാനും ആശയും കുട്ടികളും നാളെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ ഉദയപൂരിൽ പോവുകയാണ് കുത്തബുദ്ദീൻ നിൻ്റെ കാര്യം നീ നോക്ക് നീയും സ്ഥലം വിട്ടോ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഭയം കണ്ടു അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ മകളൊഴിച്ച് ആരും ഉറങ്ങിയില്ല പിറ്റേന്ന് കാലത്തും ഞാൻ വീട്ടിലെ വാതിലോ ജനലുകളോ തുറന്നില്ല പരവശമെടുത്ത് മകൾ അസ്വസ്ഥമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വശത്തെ പുറകു വശത്തെ അങ്കണത്തിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു അവൾ അവിടെ മണ്ണു വാരി കളിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ചെവി കൂർപ്പിച്ചു എൻ്റെ മകൾ ഒരു പ്രാവിനെ ഏന്തി അടുത്തെത്തി അവൾ പറഞ്ഞു സുന്ദരി പ്രാവ് അവൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന പ്രാവ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ അസൻ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു എൻ്റെ പ്രാവുകൾ എൻ്റെ പ്രാവുകൾ കലാപകാരികൾ പെട്രോൾ ഒത്തിച്ച് കത്തിച്ച ഹസൻ ഷെയ്ക്കിനെയാണ് ഞാൻ തുറന്ന് കണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ അവർ വന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കലാപകാരികൾ എൻ്റെ വീട്ടിന് ചുറ്റും മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ വച്ചു കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ അവർ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തീയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാനും അമ്മയും ഭാര്യയും കുട്ടിയെയും കണ്ടില്ല അങ്കണത്തിന് പുറകുവശത്തെ വാതിലിലൂടെ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ കുപ്പികളും പെട്രോൾ ക്യാനുകളും വാളുകളും കടാരകളുമായി എന്നെ വളഞ്ഞു നിന്ന ആളുകൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവരുടെ അരയുടെ വലുപ്പം എൻ്റെ അളവ് പുസ്തകത്തിലൂടെ വളർന്നതായിരുന്നു ഞാൻ തുന്നിക്കൊടുത്ത ഉടുപ്പുകളിട്ട സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ക്യോങ്കി സാസ്ബി കബി ബഹുധിയെ കുറിച്ച് തർക്കിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ വാളുകളും ശൂലുകൾ ശൂലങ്ങളും ബോർഡുകളും ധരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച ബോർഡുകൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പച്ചക്കണ്ണുകൾക്കിടയിലൂടെ എൻ്റെ പച്ചക്കണ്ണുകൾക്കിടയിലെ മൃദുല സ്ഥലം ലാക്കാക്കി കരിങ്കൽ ചീണ് ചില്ല് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബിന്ദിയെ കണ്ടു അവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വാക്കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സുകാരെ നോക്കി എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെഞ്ചി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു തോക്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ക്യാച്ച് മാറ്റുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം കേട്ടത് ഞാൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ നടന്നത് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിരിക്കും കുത്തബുദ്ദീൻ അൻസാരിയെയും കുടുംബത്തെയും ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ പോലീസുകാരോടും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സുകാരോടും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ കരഞ്ഞു കെഞ്ചി ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടിരുന്ന ഈ അഗ്നിപരീക്ഷ അവസാനിച്ചത് പട്ടാളം സ്ഥലത്തെത്തി നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് പട്ടാളക്കാർ എന്നെ അവരുടെ ട്രക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കൽവെട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാർ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും എൻ്റെ മകളെയും കണ്ടെത്തി അവർ ഷാ ആലം ക്യാമ്പിൽ അവരെ എത്തിച്ചു റോയിറ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത എൻ്റെ പടം പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു നോട്ടമറയ്ക്കാത്ത എൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ പച്ച നിറം കടുപ്പിച്ച നുരയുന്ന കണ്ണീരും തണുത്ത പത്രക്ലാസിൽ ഉറഞ്ഞുപോയ എൻ്റെ നിലവിളിയും കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന അപേക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് ആസന്ന മരണത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വന്നു ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ചിഹ്നമായി ഞാൻ ചിഹ്നമായ നഗരത്തിൻ്റെ റോഡുകളിൽ ശവങ്ങൾ കടന്നിരുന്നു ആകാശത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ കത്തുന്നതിൻ്റെ കരിമ്പുക പ പരന്നിരുന്നു അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ അന്നുവരെ കണ്ടില്ലാത്ത കഴുകന്മാർ പറന്നു വഴിവക്കുകളിൽ പാതി കരിഞ്ഞ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ചുവന്ന റിപ്പ് ചുവന്ന റിബണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ചുവര ചോര പരണ്ട അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പിച്ചി ചീന്തിയ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ വളപ്പൊട്ടുകൾ പാതി കരിഞ്ഞ ഫാമിലി ആൽബങ്ങൾ ചുമരുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള പരസ്യങ്ങൾ തലപോയ പാവങ്ങൾ വിൻസ്ക്രീൻ തകർന്ന് പാതി കരിഞ്ഞ കാറുകൾ തീകെട്ട് തീരാത്ത സൈക്കിൾ റിക്ഷകളുടെ കൂമ്പാരം തുരന്ന വയറിൽ നിന്ന് ചാടിയ കുടൽമാലകളെപ്പോലെ ടേപ്പുകൾ വലിച്ച് പുറത്തിട്ട അനു മല്ലിക്കിൻ്റെയും പങ്കജുദാസിൻ്റെയും ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ തല്ലുകുറ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മാർക്കുകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പട്ടങ്ങൾ കീറിയ പട്ടങ്ങൾ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ച പട്ടങ്ങൾ ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടങ്ങൾ ഞാൻ പട്ടങ്ങളെ നോക്കുകയില്ലെന്നും ചിന്തയിട്ടും അവർ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തു നീ അൻസാരിയാണ്
ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ രാപകൽ നടന്നു എൻ്റെ ഭ്രമണങ്ങൾക്കിടയിൽ മണ്ണിലെന്തോ തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു അതൊരു തകർന്ന കണ്ണാഴിയുടെ ചില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്കർ ബിന്തി ഒട്ടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ കുറ്റിരോമങ്ങൾ താടിയിൽ കറപ്പ് പറത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണുകളുടെ ഭയം മുഴുവനും മാറിയിരുന്നില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് ചിരിക്കുക എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എൻ്റെ മുഖം വികൃതമായതല്ലാതെ എനിക്ക് ചിരി വന്നില്ല തളവാദക്കാരനെ തിരുമുകാരൻ ഉഴിയുന്നതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളിലും എൻ്റെ കവിളുകളിലും വായയുടെ ചുറ്റും അമർത്തി തിരുമ്മി എന്നിട്ടും പ്രതിബിംബം ചിരിച്ചില്ല എൻ്റെ മുഖത്തെ ചിരിയുടെ മാംസപേശികൾ തളർന്നു കിടന്നു നന്ദി കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്തരം കഥകൾ എഴുതുകയും സമൂഹത്തോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്ത സാർ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിലും കലുഷമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിലും ചിന്തയിലും ജീവിതത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും ഇത്രയേറെ കടന്നു കയറി നടത്തുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ എഴുത്തുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രതിരോധം അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ മറ്റേ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രതികരണം അത് ക്ഷിപ്ര പ്രതികരണങ്ങളാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേർണലിസം അല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് വൻമരങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അതുപോലെ ഇത് ഈ ഗുജറാത്ത് റൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കഥ എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രതിരോധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനത്തിൻ്റെയോ അടിമകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരമുള്ള പ്രതിരോധം വ്യക്തികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് അത് വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അനു എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നോ ദ സ്റ്റോറി ഐ തോട്ട് യു ആർ എ മലയാളി ഐ ഡോണ്ട് നോ വെതർ യു റിമെമ്പർ ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഗുജറാത്ത് റയറ്റ്സ് എബൌട്ട് എ മാൻ ക്രൈയിങ് എ ഗ്രീൻ ഐഡ് മാൻ ക്രൈയിങ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ഓൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് ഫോൾഡഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോപ്പുലർ ഐ മീൻ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്പലൈസ് ദ റയറ്റ്സ് This is his story. His name is Kutabuddin Ansari. So he narrates the story how he got photographed by a Reuters photographer. And uh, he narrates how he went through whatever he went through during that period. And this photograph for a long time was, was the symbol of the Gujarat riots. So this is his autobiographical narrative of how someone clicked. when he was undergoing uh, the when he was a victim of the riots so so you you've been in conversation with this uh, gentleman who you I met about? him briefly once in um, after this happened nobody knew his name i came to know his name because he then went to calcutta so calcutta telegraph carried the news about this person relocating to calcutta so in the press club there i i met him briefly then i mean he was very simple and open person who had a very normal life how everything got changed in a, in a matter of days so he knows about this book and i don't think so this is translated into gujarati and english also so since it's translated into gujarati probably he might have known it സർ ഈ അടുത്ത് കുത്തബുദ്ദീൻ അൻസാരിയും അതേപോലെ ഫേമസ് ആയ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അയാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ താടി വെച്ച ആളുടെ അല്ല പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവർ രണ്ടുപേരും ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ വെച്ച് ശത്രുതയൊക്കെ മറന്ന് എന്തായി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനൊരു രണ്ടാം ഭാഗം പോലെ സാറിന് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ 
So the, the uh, I'll, I'll translate it, paraphrase. Okay, okay. So the question is, uh, so there was another iconic photograph, which uh, which is of the killer uh, with with a beard and sword and all. And the t-shirt. Uh, so recently, uh, on a t-shirt, black t-shirt. And recently, uh, in a, in a in an event in Kerala, both of these people, Kutubdin Ansari and the other guy, I don't know his name, uh, they came together and then, uh, you know, they they were like just like friends. I mean, uh, you know, I did that at that moment of time but i don't i don't hold any you know uh, uh, reaction to you now so uh, i was just asking him if in in that in such a case do you think about a second part or a rewrite of the story actually no actually no because this kind of captures a moment there that moment is still persisting so uh, i don't think this meeting was not even feel good. I mean, it doesn't close anything. So, I don't think the story has ended or happily ended. I know, could be, could be. I can't say. So, with this um, insight that you got from this gentleman, um, do you think it is uh, very different from what the media played up? Actually, media other than the visual didn't go into his story. Nobody knew him. Then uh, this story kind of put it in the Kerala's consciousness. So the Malayalam papers started digging up. Malayalam organizations started meeting them. Probably this story introduced the name to the Malayali public. Then they got in touch with him. He came to Kerala. Hi. My question is like, Tiruth is a famous writer. It's a very 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 famous writer. One one is Partition's time. And second was like, I think, during the Babri Masjid coalition. So I was thinking of there, like what he asked. Again, he, if he's there, maybe he might die now. So, is there any other story? You know, again, that is the same questions. So, we were seeing that. I, I remembered that several times. I read, reread that story several times during this. this. See, I can't say, you know. It, That's also a famous story, maybe. Uh, can yeah, it's a story English. called Blue Pencil Translator. Basically, about an old editor in a newspaper room. On the night of Babri Masjid demolition, he's old and he's, he had a liberal education. So, and whenever you know history goes through such periods, he used to feel feverish. So that day also he got feverish. Then, finally, before the newspaper was put out, he goes to the newsroom. And he finds the headline as disputed structure destroyed. So in a moment of it, he blue pencils it and writes Babri Masjid on top of it. So he's asking whether similar. I, I certainly feel this is a feverish time, but story, you have to feel it. You can't manufacture it. It has to come from within. Um, hello. Um, he do you think the um, the defense but i don't parnjarnu ee pradirodham inde patti samsarichappo you think the defense that is put up by uh, the southern states is probably more effective than the kind of defense that probably the north northern india is putting up against uh, fascism and if so uh, does it have anything to do with the education the level of awareness so what has been your experience and thoughts around this? See, I mean, it's a question of idea of India. The idea of India was pluralistic, with many sounds, many language, many religions, many castes. This is being reduced in this time to one religion, one region, one language. And the southern states speak different languages. So first, and they eat different food. So when that are being attacked, there, there, is, uh, there has to be resistance. This is, the, this is uh, 
in a way the fight for the, the the pluralistic india india with many voices it can't be reduced to one voice or one language one kind of food or one kind of dress so that's that will happen i mean uh, everywhere if you look at uh, say catalonia it's happening there you know wherever they try to impose catalonia during franco's time general franco's time 1936 to 1975 the language was wiped out they put spanish on them so whenever such things happen it has, the reaction will come from the people because uh, the kind of self expression the sub nationalisms want it should it has been provided in the constitution now the constitution is being subverted sir pale eluthukarum എഴുത്തിയതിന് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭാഷ വ്യക്തമായ ഭാഷ അതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചില സംശയങ്ങൾ വരാം സാറ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ വളരെ കലുഷമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് മാത്രമല്ല സാറ് എഴുത്തിലൂടെ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കഥകളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ സാറിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സാറിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട കർക്കശ ഇല്ലായിരുന്നോ അതോ എന്താണ് തന്നെ സാറിന് അതിന് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യം ഒരു വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ നിശബ്ദതയായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തകളില്ല അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ അത് അന്ന് മലയാള സാഹിത്യ അത്യാധുനികതയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർത്ത് അത് ഇതെല്ലാം ബാലിശമായി പോയോ എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഹിഗ്ഗിറ്റിക്ക് ശേഷം എഴുതിയ കഥകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല